നമ്മുടെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ ജോലികളിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എക്സെൽ ലളിതമായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എക്സലിലെ ചില പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എക്സലിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് നാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എക്സൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർഫേസ് ലഭ്യമാകും വരയും നിരകളുമുള്ള കള്ളികളുള്ള ഒരു നോട്ട് ബുക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർഫേസ് ഫീൽ ചെയ്യുക അതായത് എക്സലിൽ നിരവധി വരികളുണ്ട് അവയെ നമ്മൾ റോ എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ റോകൾ മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ കാണുന്ന ഹെഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതേപോലെ നിരവധി നിരകളുണ്ട് അഥവാ കോളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു എ ബി സി ഡി ഈ കാണുന്ന ഹെഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ കോളം മുഴുവൻ സെലക്ട് ആകും നമുക്ക് ഈ കോളങ്ങൾ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും സാധിക്കും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി മൗസ് പ്രസ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഈ കാണുന്ന റോകളുടെ സൈസും നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും സാധിക്കും ഇവിടെ പ്രധാനമായി മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ റോയും കോളവും ചേർന്നുള്ള കള്ളികൾ ഇവയെ നമ്മൾ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നു ഈ കാണുന്ന സെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് എ വൺ അതേപോലെ ബി വൺ സി വൺ ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഈ സെല്ലിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് എ വൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എ എന്ന കോളം ഒന്ന് എന്ന റോ ഇതിൻ്റെ പേര് ബി ത്രീ ആണ് ബി ഫൈവ് ആണ് ബി എന്ന കോളം ഫിഫ്ത്ത് റോ ഇത് എ ഫൈവ് ആണ് എ എയ്റ്റ് ആണ് എക്സലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യ ഭാഗമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ലിന് പേര് നൽകുക എന്നുള്ളത് പേര് നൽകുന്നതല്ല അതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സെല്ലിൻ്റെ പേര് ജെ വൺ ആണ് അതേപോലെ ജെ കെ ടു ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ സാധാരണ പോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ നെയ്മ് ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടെക്സ്റ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ബോൾഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇറ്റാലിക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെല്ലിനകത്തുള്ള കളർ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം കളർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഫില്ല് കൊടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റാം അതിൻ്റെ ഫോൺ സ്റ്റൈൽ മാറ്റാം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡാറ്റകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അലൈൻ ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം നമ്പറുകൾ വലത് ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ റെക്സോണ ലെറിൽ കിറ്റ്കാറ്റ് മഞ്ചി എന്നീ നാല് ഐറ്റംസ് ടൈ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എണ്ണം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ പീസിൻ്റെയും റേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന നിലക്ക് റെക്സോണ ഏഴ് റെക്സോണക്ക് ഒരു റെക്സോണ ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഉണ്ടാകും ലിറിൽ നാല് ലിറലിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് നാൽപ്പത് ലിറൽ ഉണ്ടാകും ഇതെങ്ങനെ എക്സലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഇരുപത് എന്നാണ് സാധാരണ ഫോർമുല ചെയ്യുക ഏഴ് ഗുണനത്തിന് പകരം സ്റ്റാർ എന്ന ചിഹ്നമാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് പകരം പ്ലസ് ഇടാം മൈനസ് ഇടാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുണനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർ ഇടുന്നത് സെവൻ ഇൻറ്റു ഇരുപത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അവിടെ സെവൻ ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതായത് എക്സലിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമം വെച്ചിട്ടാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഫോർമുല ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ബാർ കാണാം ഈ ബാറിലാണ് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത സെല്ലിലെ എല്ലാ ഡാറ്റ ഏത് സെല്ലിലാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഡാറ്റ കാണാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പോയി സമം എന്ന ചിഹ്നമിടുന്നു ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കാണുന്നു അപ്പോൾ എക്സലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് എക്സലിലെ ഏത്
അതുപോലെ റെക്സോണയുടേത് ഏഴ് എന്നതിന് പകരം നാല് എന്നാക്കിയാലും അത് ഇവിടെ മാറി കാണുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന ഫോർമുലയാണ് കൊടുത്തത് അതിന് പകരം ഇവിടെ ഏത് വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും അതിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് പകരം ഈ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം ഇതിനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെല്ലിൻ്റെ പേരുകളുടെ പ്രസക്തി അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അത് കണക്ക് കൂട്ടലായതുകൊണ്ട് ആദ്യം സമം എന്നിടുന്നു അതിനുശേഷം ഈ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അഥവാ ബി ടു ബി ടു എന്ന സെല്ലിലാണ് റെക്സോണിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇൻ ടു എന്ന ചിഹ്നം ഇടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ബി ത്രീയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോറി സി ടുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബി ടു ഇൻ ടു സി ടു നമ്മൾ എൻ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം ഒരു കാൽക്കുല ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സമം എന്ന ചിഹ്നം ഇടുന്നു അതിനുശേഷം റെക്സോണയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ബി ടുവിൽ ആയതുകൊണ്ട് ബി ടുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഗുണന ചിഹ്നം അതിനുശേഷം റേറ്റ് സി ടുവിലായതുകൊണ്ട് സി ടുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ബി ടു ഇൻറ്റു സി ടു ആദ്യം സമം പിന്നെ ബി ടു ഇൻറ്റു സി ടു ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതിയാവും മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതിയാകും എന്നിട്ട് എൻ്റർ ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു എൺപത് എന്ന് കാണാം ഞാൻ റെക്സോണ അഞ്ച് എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയത് നൂറായിട്ട് കാണാം റെക്സോണയുടെ റേറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചായിട്ട് മാറുന്നത് കാണാം കാരണം നമ്മൾ ബി ടുവും സി ടുവുമാണ് ഗുണിക്കുന്നത് അവിടെ ഏത് വാല്യൂ മാറ്റിയാലും ഇവിടെ റിസൾട്ടിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ബി ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു സി ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റർ അടിക്കാം അൻപത് എന്ന് വരുന്നു ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ കണക്ക് കൂട്ടലുകളും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ഇവിടെ വെറും നാല് ഐറ്റം ഉള്ളത് നാല് സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോർമുല കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിന് പകരം നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുത്ത ഫോർമുല ബി ടു സി ടു സി ടു എന്ന് കൊടുത്തു അത് നമുക്കെങ്ങനെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ കോപ്പി ചെയ്യാം അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ബി ത്രീ സി ത്രീ ബി ഫോർ സി ഫോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫോർമുല കൊടുക്കുന്നു ബി ടു ഇൻറ്റു സി ടു ഇനി ഇത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ കോപ്പി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മൗസ് നമ്മൾ ചലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ബോക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയാൽ കഴിസർ ഒരു കറുത്ത നിറമുള്ള പ്ലസ് ചിഹ്നമായി മാറും അങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അതായത് മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഫോർമുല കോപ്പി ചെയ്യാൻ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ബി ടു സി ടു അത് ബി ത്രീ സി ത്രീ ബി ഫോർ സി ഫോർ ബി ഫൈവ് സി ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ബോക്സിനകത്ത് കറുത്ത നിറമുള്ള പ്ലസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് കാൽക്കുലേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്ലസ് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് പ്ലസ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ബി ഡി ടു എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു ഡി ത്രീ പ്ലസ് ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു ഡി ഫോർ പ്ലസ് ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു ഡി ഫൈവ് അടിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതിന് പകരം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് താഴേക്ക് ലഭിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് കാരണം ഇവിടെ വെറും നാല് ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു നൂറ് ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് തവണ നമ്മൾ പ്ലസ് എന്നടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലളിതമാക്കുവാൻ വേണ്ടി എക്സലിനകത്തുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ഫങ്ഷനുകൾ അതിലാദ്യമായി സം എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ജ്യൂസ് മെഷീനിൽ ആപ്പിൾ ഇട്ടാൽ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കിട്ടുന്നത് പോലെ സം എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് ആ റേഞ്ച് അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫങ്ഷൻ എപ്പോഴും തുടങ്ങേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു വെച്ചാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ലഭി സം എന്ന് നമ്മൾ ഇടുന്നു ഒരു ഫങ്ഷൻ എപ്പോഴും ആരംഭിക്കേണ്ടത് സമം എന്ന ചിഹ്നം വെച്ചാണ് അതിനുശേഷം ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് നമ്മൾ അവിടെ
ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മിൻ എന്നടിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം പതിനായിരം ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഈ മാക്സും മിന്നും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇതാണ് എക്സലിൻ്റെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്